আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব কিভাবে একটি ওয়েবসাইটের জন্য অ্যাডমিন প্যানেল কে ডিজাইন করা হয় তো আমরা আপাতত আজকে एग्जांपल হিসেবে কোন একটি ব্লগিং ওয়েবসাইটের জন্য আমরা কোন একটি অ্যাডমিন প্যানেল কে ডিজাইন করব তো ফারস্টে এই ডিজাইনের জন্য আমরা একটা টেমপ্লেট ডাউনলোড করে নিব আমি লিখলাম অ্যাডমিন প্যানেল টেমপ্লেট বুস্টার 4 দেন এটাতে এখানে এসে আমরা এইটাকে ডাউনলোড করে নিব ওকে তো এখানে ফ্রি ডাউনলোড দিলে ডাউনলোড হয়ে যাবে ডাউনলোড করার পর যদি আমরা আনজিপ করি ফাইলটা আমি এখানে আনজিপ করে রেখেছি তাহলে আমরা একটা ফোল্ডার পাবো এই ফাইলগুলো আমরা পাবো তো পুরো ফোল্ডারটাকে আমরা কপি করলাম কপি করে আমরা আমাদের জ্যাম্পের মধ্যে এই স্টকে লিখে দেব এই স্টক তো এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এটা হচ্ছে আমাদের মেইন যে ওয়েবসাইট হবে সেটার নাম এ ক্রিয়েট করতে পারি আমরা লেটস সে আমাদের ওয়েবসাইটের নাম যেহেতু ব্লগিং লেটস সে সি দা ওয়ার্ল্ড সরি ওকে ফাইন একটা নাম দিলাম তার মধ্যে এসে আমরা আরেকটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করব যার নাম দেব আমরা অ্যাডমিন এর মধ্যে এসে আমরা এই ফাইলগুলোকে রেখে দেব যে ফাইলগুলো আমরা ওখানে ডাউনলোড করলাম সবগুলো ফাইলগুলোকে রেখে দেব ওকে এখন এর মাঝে কিছু ফাইল আছে এই ফাইলগুলো আমাদের দরকার নেই ফাইলগুলোকে আমরা ডিলিট করে দেব এই ফাইলগুলো আমাদের লাগবে না আমাদের কাজের জন্য গুলো এটা এবং এটা ওকে ফাইলগুলো ডিলিট করে দেব এখন এখানে এই যে ফাইলগুলো আছে আমরা এই ফাইলগুলো নিয়ে কাজ করব বেসিক্যালি ফাইলগুলোকে আমরা ডিজাইন করব রিডিজাইন করে আমাদের নিজেদের ওয়েবসাইটের জন্য ডিজাইন করে নিব তো এখানকার মধ্যে কিছু ফোল্ডার দরকার নেই ফাইলগুলো আমি এই ফাইলগুলোকে ব্যাক আপ কোডস একটা ফোল্ডার করে কিছু কিছু রেখে দেব যেগুলো আমার আপাতত দরকার হবে না এটা দরকার হবে না চার্ট কার্ড বাটন 404 ওকে তো এগুলোকে আমরা আপাতত ব্যাকআপ করে মধ্যে রেখে দিলাম আর একটা ফোল্ডার এখানে ক্রিয়েট করব আমরা ইনক্লুডস নামে আমাদের যে সব ফাইলগুলোকে ইনক্লুড করার দরকার হবে আমরা সেইগুলোকে এখানে রাখব ফোল্ডারের মধ্যে রেখে পরবর্তীতে ইনক্লুড করে দেব ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের আপাতত কাজ এখন আমরা যখন আমরা কোনো কিছু সাধারণত ওয়েবসাইটগুলোকে ক্রিয়েট করি বা ওয়েবসাইট নিয়ে প্রথম কাজ করা শুরু করি ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর দেখা যায় যে ওয়েবসাইট ইজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন এর মানে হচ্ছে বাকি কাজগুলো চলতেছে এই কাজটা এখন শুরু হয়নি রাইট ওকে তো আমরা এই জন্য এখানে ক্রিয়েট করার জন্য সিএসএস এর জন্য একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে রাখবো এখানে জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য একটা ক্রিয়েট করে রাখবো জে কি করে জন্য একটা ক্রিয়েট করে রাখবো আর যদি ইনক্লুডস ইনক্লুডস এর জন্য একটা ক্রিয়েট করে রাখবো আর যখন যেটা দরকার হয় আমরা ডাটাবেস ব্যাকআপ একটা রাখলাম যেখানে আমরা ডাটাবেসগুলোকে ব্যাকআপ করে রাখতে পারি ব্যাকআপ ডাটাবেস ওকে এখানে আরেকটা ফাইলকে ক্রিয়েট করে নিব আচ্ছা এই ফোল্ডারটাকে আমরা এখানে গিয়ে সাবলাইম টেক্সট প্রজেক্ট অ্যাড করে নিই আমরা প্রজেক্ট এখান থেকে কাজ করা শুরু করি অ্যাড ফোল্ডার এখানে গিয়ে সিতে যাব যাওয়ার পর জ্যাম্প দেন আমরা আসবো এস টি ডক আসার পর সরি সি দা ওয়ার্ল্ড আমাদের প্রজেক্টের নাম ছিল এটা ওকে এটা ছিল প্রজেক্ট ফোল্ডার আমরা পুরো প্রজেক্ট ফোল্ডারটাকে নিয়ে নিলাম এখন এখানে এসে আমরা আরেকটা ফাইল ক্রিয়েট করব নিউ ফাইল এর নাম দিলাম আমরা সেভ নাম দিব নাম দিব নাম দিব ইনডেক্স ডট পি এইচ পি ওকে তো আমাদের এখানে ইনডেক্স ডট পি এইচ পি নামে একটা ফাইল হয়ে গেল আমরা এইখানে আমাদের একটা ন্যাপবার দরকার মেইনলি পুরো কাজটা করার জন্য আপাতত ন্যাপবার না হলে চলবে তো এইচ টি এম এল টাইটেল দিলাম টাইটেল আমাদের কি ছিল সি দা ওয়ার্ল্ড লেটস সে আমাদের একটা নাম দিলাম এই নাম যে কোনো কিছু নাম খুঁজে দেয়া যেতে পারে এইখানে আমাদের কিছু লিংক আপ কোড দরকার বুস্ট অ্যাপের জন্য রাইট আমাদের মিটা ট্যাগ দরকার মিটা ট্যাগ চার শিট ওকে আর এইখানে আমাদের কিছু লিংক আপের কোড দরকার আমরা বুস্ট অ্যাপ থেকে নিয়ে নিতে পারি তো এই জন্য আমরা গেট বুস্ট অ্যাপ ডট কমে যাবো যাওয়ার পর গেট স্টার্টেড এখানে ডকুমেন্টেশন আর কি বেসিক্যালি ডকুমেন্টেশন দরকার তো সিএসএস এর পার্টটা আছে আমরা এটাকে কপি করে নিলাম কপি করে নিয়ে এখানে দিয়ে দিব তো ইন্টিগ্রেটি ফাইলটা দরকার নেই আমরা এটিকে ডিলিট করে দিতে পারি ওকে এতটুকু রাখবো আর আমাদের নিজেদের যে সিএসএস ফাইলটা ক্রিয়েট করব এখানে যে সিএসএস ফাইলটা রাখবো এখানে একটা সিএসএস ফাইল ক্রিয়েট করে আসি নিউ ফাইল কন্ট্রোল এস নাম দেবো স্টাইল ডট সিএসএস ওকে তো এই ফাইলটা এখানে ইনক্লুড করে দিতে হবে আমাদের আমাদের আছে সিএসএস ফোল্ডারের মধ্যে আর ফাইলের নাম হচ্ছে হলো স্টাইল ডট সিএসএস ওকে আমরা এটাকে ইনক্লুড করে নিলাম ওকে এখন আমাদের আরেকটা জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে হলো নিচে জেএস এর জন্য এই ফাইলগুলো দরকার কপি করলাম ফাইলগুলো কপি করে আমরা আমাদের ফোল্ডারের মধ্যে রাখবো বডি রাইট সো আমরা ফাইলগুলোকে এখানে রেখে দিতে পারি ইন্টিগ্রেটি এটা আপাতত দরকার নেই অ্যানোনিমাস ওকে বাদ দিয়ে দেবো এখান থেকে এটাকেও এখান থেকে বাদ দিয়ে দিব ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের মেইন পেজ আর কি তো আমরা এখানে একটা ডিভস রাখতে পারি উইচ ইজ কল কন্টেইনার ওকে 
তো আপাতত এটা এটা হচ্ছে আমাদের মেইন পেজ হবে এখানে এসে আমরা সিম্পল একটা ডিজাইন করে রাখি আপাতত ক্লাস রো আসলাম ডিফ একটা ক্লাস কলাম দিলাম মিডিয়াম 12 ওকে ডিফ এখানে একটা ক্লাস দিলাম নাম দিলাম লেটস সে পোস্টার যেটা হচ্ছে আমরা টাইটেল দেব আর কি সো টাইটেল দেয়া যেতে পারে আমরা জাস্ট একটা সিএসএস এর নাম দিলাম এখানে আমরা নেক্সট নাম h1 ওকে ওয়েবসাইট ইজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন ওকে নিচে একটা দিতে পারি লেটস সে ইজ ফর দিয়ে দিলাম সামথিং ইজ কামিং বেটার is for or pion আচ্ছা যে কোনো ট্যাগ ইউজ করা যেতে পারে লেটস সে আমরা is for এখানে ইউজ করলাম ওকে এটা পোস্টার তো আমরা একটু ডিজাইনটা দেখে আসি আমাদের ও জ্যাম্প ওকে জ্যাম্প ওপেন করা আছে আমাদের এখানে কাজের জন্য লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ আমাদের সি দা ওয়ার্ল্ড ওকে আচ্ছা এমন ছিল আমরা চাচ্ছি এই জিনিসটাকে মাঝখানে আনতে পুরো লেখাটাকে তো আমরা ও ফ্রন্ট কিছু সিলেক্ট করতে পারি তো আমরা ফ্রন্ট সিলেক্ট করার জন্য আমরা আমাদের এখানে গিয়ে লিখব গুগল ফন্ডস ওকে এখানে যাব যাওয়ার পর কিছু পছন্দ মতো কিছু ফন্ড আমরা সিলেক্ট করতে পারি লেটস সে মন্স সার্চ করে দেখতে পারেন বা এখান থেকে যে কোনো ফন্ড যেটা পছন্দ হয় সেটাকে নিয়ে নিতে পারেন তো আমরা কোনটা নেওয়া যেতে পারে ফন্ডস ফন্ড ফন্ড ফার্স্ট একটা দেখলাম ভালো লাগলো আচ্ছা এটাকে নিই এটাকে নিলাম আর একটাকে নিব আচ্ছা এটাকে নিলাম দুটোকে ওকে দুটো ফর্ম সিলেক্ট হয়ে আছে আচ্ছা এখান থেকে তো এখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড আমরা চাইলে লিংক আপও করে দিতে পারি এটিকে আর চাইলে এটিকে ইম্পোর্ট করে নিতে পারি তো ইম্পোর্ট এই কোডটা আমরা ইম্পোর্ট করে নিই করে নিয়ে স্টাইল ডট সি এস এস এখানে রেখে দিব ওকে আর এইচ ওয়ান এটার জন্য আমরা এখান থেকে যেটাকে সিলেক্ট করে একটাকে দিয়ে দিলাম এইচ ওয়ানের জন্য তার নিচে এসে এইচ ফোর যেটাকে অ্যাড করেছিলাম ওটার জন্য আমরা দিয়ে দিলাম লেটসে এটা ওকে তো আমাদের ফন্ডগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল ফাইন चले इंडेक्स पेज हाथ दीबना पेज मध्य गए तो एडमिन मध्य दरकार रान देखिए डैशबोर्ड 
dsbord.php তো এই পেজটা আছে এখন আমরা কি কাজ করব আমাদের দরকার হচ্ছে এই পেজগুলোকে চেঞ্জ করে নেওয়া আমাদের নিজেদের মত করে চেঞ্জ করে নেব যেমন এখানে কম্পোনেন্ট দেয়া আছে বাটন কার্ডস আর ইউটিলিটিস কিছু দেয়া আছে আমরা এই কোডগুলোকে চেঞ্জ করব আমাদের নিজেদের ওয়েবসাইটের সুবিধার্থে রাইট তো আমরা যেহেতু ব্লগিং ওয়েবসাইট তৈরি করতে যাচ্ছি তো এখানে আমরা অ্যাড ইউজার ইনফরমেশনের জন্য একটা রাখতে পারি এখানে পোস্টের জন্য একটা রাখতে পারি রাইট তো আমরা এই এই জিনিসগুলোকে এখন চেঞ্জ করব ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা কোডের মধ্যে আসি তো তার আগে আমাদেরকে আরো কিছু কাজ করতে হবে স্প্লিট করতে হবে পুরো কোডটাকে স্প্লিট করা বলতে কি বোঝায় এই হেডার পার্ট আর এই যে লেফট পার্টটা আছে এটা তো সবগুলোর জন্য এক হবে আমরা যে পেজেই যাই না কেন সবগুলো পেজের জন্য এই পার্টটুকু সেম হবে সো আমরা এই পার্টটুকুকে কাট করে আলাদা একটা পেজে রাখবো যেন আমাদের বারবার প্রত্যেকটা পেজের জন্য চেঞ্জ না করতে হয় আমরা যেন একটা জায়গায় চেঞ্জ করি সবগুলো পেজ পেয়ে যায় রাইট তো এখানে এসে আমরা স্প্লিট করে নিব তার আগে আমাদের দেখতে হবে ন্যাব বারের অংশ কতটুকু সো ন্যাব 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 বার ইন্ড অফ দ্য টপ বার রাইট এই যে এখানে টপ বার টপ বার শেষ হয়ে গেছে ন্যাফ সো এখান এটা হচ্ছে শেষ তো এখান থেকে শুরু করে আমরা এই পুরো কোডটাকে এখান থেকে কেটে নিব কেটে নিয়ে আমরা ইনক্লুডস ফোল্ডারের মধ্যে আসি এখানে আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করি ফাইলে দিলাম নাম দিলাম এইচ হেডার ডট পিএইচপি এগুলো আমাদের হেডার ফাইল হেডার মধ্যে আমরা সেভ করে দেবো রাইট পার্ল পিএইচপি ওকে ওকে এতটুকু আমরা ইনক্লুড করলাম এখন এই ড্যাশবোর্ডে এসে বলে দিতে হবে ইনক্লুড করে দিলাম যে ফাইলটাকে আমরা স্প্লিট করে নিয়েছিলাম এটা ইনক্লুডস এর মধ্যে ছিল ফার্স্ট হচ্ছে ছিল আমরা ফোল্ডারের নাম দিলাম তারপর ফাইলের নাম দিলাম ওকে ঠিক এইভাবে আমরা ফুটার পার্টটাকেও কাট করে নিব এখান থেকে ফুটার পার্টটার দরকার নেই ফুটার পার্ট ইন্ড অফ কোন এখান থেকে ফুটার পার্ট শুরু এই পুরো কোডটাকে এখান থেকে কাট করে নিব নিয়ে ইনক্লুডস এর মধ্যে আসবো আসার ফর নিউ সরি নট ইন ইস ওকে এখানে আসবো দরকার নেই এখানে এসে তো আপাতত স্প্লিট করে শেষ আমরা কোডটাকে আরেকবার একটু রান করে দেখি স্প্লিট করা হয়েছে কিনা ওকে ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে যদি স্প্লিট করা ভুল হতো তাহলে আমাদের এই সিএসএসগুলো ঠিকঠাক মতো কাজ করতো না বা এই ফাইলটা ঠিকঠাক মতো কাজ করতো না রাইট তো এখন আমরা চেঞ্জ করবো কি এই পাশগুলোতে চেঞ্জ করবো কম্পোনেন্ট ইউটিলিটিস ওকে আপাতত আমরা এই পার্টটাকে নিয়ে কাজ করতে চাই না এখানে যে যেমন আছে তেমন থাকে আমরা এই এই ফাইলগুলোকে চেঞ্জ করতে যাচ্ছি ওকে তো এখানে গেলাম তো ড্যাশবোর্ড নিয়ে আপাতত আমাদের কাজ নেই আমরা যেহেতু স্প্লিট করে ফেলছি আমরা হেডার পার্ট নিয়ে কাজ করব কারণ কি কারণ এই পুরো উপরের পার্ট আর এই পার্টগুলোকে আমরা হেডার ফাইলের মধ্যে কপি করে রেখেছি এক্সট্রা ভাবে এইখানে রাইট তো আমরা যদি দেখতে চাই এই পাশে কী আছে এখানে এখানে আছে কম্পোনেন্ট আর ইউটিলিটিস নামে রাইট কম্পোনেন্টের মধ্যে গেলে দুটো অপশান তো আমরা কম্পোনেন্টটাকে সার্চ করে নিব এখান থেকে কম্পোনেন্ট পার্ট কোনটা কম্পোনেন্ট 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 পেজেস ইউটিলিটিস কম্পোনেন্ট ইয়েস তো আমরা এটা দিলাম ইউজার ইনফরমেশন লাইক একটা নাম দিলাম এখানে অল ইউজার্স ইন ফরমেশনস দিলাম আর ফার্স্টে দিলাম ভিউ অল ইউজার্স আর এখানে এসে নাম দিলাম অল না ভিউ অল ইউজার্স অ্যাড অ্যাড ইউজার অ্যাড আ ইউজার ওকে যেহেতু ইউজারের জন্য করতেছি তো এটা নাম দিলাম এখন যদি আমরা এটিকে গুগল ফোন থেকে একটা কোন একটা ফোন বা আইকন ইউজার্স আইকন নিয়ে এসে বসানো যেতে পারে আবার কপি করে নিব এখান থেকে 
তো এটা কাজ করলাম আমরা আইটেম নিউ আইটেম পেজের জন্য আমরা কাজ করলাম এখানে ইউজার ইনফরমেশন জন্য ইউজার ইনফরমেশন ওকে পেজেস ক্লাবস মেনু এখানে আসবো আসার পর আমরা একটা পোস্টের জন্য করতে পারি আর একটা ক্যাটাগরির জন্য করতে পারি রাইট তো কমেন্ট আউট করি অল পোস্টস মেনু সরি আরেকটা এখানে দিলাম ভিউল ক্যাটাগরিস অ্যাড আ ক্যাটাগরি ওকে তো আপাতত নাম দিলাম আর একটা ক্রিয়েট করতে হবে আমাদের তো আচ্ছা এটা উপরে রাখি এখানে দিয়ে দিই এখানে দিয়ে দিলাম ওকে এখানে একটা দরকার আচ্ছা পোস্ট ফটিবার पोस्ट আপাতত আমরা এতটুকু করে নিলাম এখন যদি আমরা এখানে যাই ওকে ফন্ট আসান ফাইন ওকে তো এখানে অনেকগুলো ফন্ট আছে আমরা এখান থেকে চাইলে যে কোনো ফন্টগুলোকে সিলেক্ট করে নিতে পারি বা সার্চ করে নিতে পারি হ্যাঁ তো আমরা যদি আইকন সার্চ করতে চাই অল আইকন এখানে যাব যাওয়ার পর সার্চ থাকবে আমরা যেহেতু ইউজারের জন্য করতেছি ইউজার্স এখানে সার্চ দিলে অনেকগুলো অনেকগুলো পাওয়া যাবে ওকে যেহেতু আমরা ওখানে ইউজার্সের জন্য করতেছিলাম আমরা এখান থেকে এটা নিয়ে নিতে পারি রাইট এটার জন্য এই ক্লাসটি ইউজ করলেই হবে হ্যাঁ তো আমরা কোডের মধ্যে আসবো আসার পর ইউজার্স ইউজার ইউজার ইনফরমেশন রাইট এইখানে আসবো আসার পর পোস্ট অল ডাটা কলাপস পিছি পোস্ট ইউজার ইনফরমেশন হেয়ার ইজ দি ইউজার ইনফরমেশন এইটাকে চেঞ্জ করে দেব আচ্ছা কন্ট্রোল জি ওকে এখন যদি এটিকে রান করি আরেকবার আমাদের যে মেইন পেজটা ছিল বেসিক্যালি এটি ওকে এই যে এইখানে আমাদের চলে আসছে ওকে তো এইগুলো চেঞ্জ করা যাবে পোস্টের জন্য ক্যাটাগরির জন্য চেঞ্জ করা যাবে লুকিং ফর পোস্ট ইফ দেয়ার ইউজ এনি পোস্ট ইজ এনি নো ওকে ফাইন তো যখন যদি কোনো কিছু এরপরে যদি আইকন দরকার হয় তো আমরা এখানে আসলে ইজিলি যে কোনো আইকন চয়েস করে নিতে পারবো এখান থেকে ইউজার পোস্ট পার্টিকার যেটা যার যখন যেটা প্রয়োজন মনে হয় ওকে আপাতত এতটুকু থাক তো আমাদের কাজগুলো শেষ এখন আমরা আমাদের ফাইলটা দেখব এখানে এসে আমরা রিলিউট দেবো রিলিউট দেওয়ার পর এখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে ইউজার নেম ইউজার ইনফরমেশন মধ্যে আসলে আচ্ছা একটাকে ক্লিক করলে তিনটে হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ আমাদের আইডিগুলোকে ডিফাইন করতে হবে আলাদা আলাদাভাবে সো আমরা ফার্স্টে ক্যাটাগরির জন্য আসি ক্যাটাগরির জন্য এখানে যে আইডিটা দেওয়া ছিল ডাটা টার্গেট কলাপস টু কলাপস টু এই আইডিগুলোকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে রাইট এখানে এসে আমরা ফার্স্টে এটা নাম দিলাম কলাপস ওয়ান কন্টিভার থ্রি ফোর কপি এখানে এসে দেবো কলাপস থ্রি ফোর ওকে আর এইখানে এসে আইডিটাকে কলাপস দেবো থ্রি ফোর নিচে আসবো এখানে এসে এটাকে চেঞ্জ করে দিই কলাপস থার্টি থ্রি তো ডাটা টার্গেট কপি করব এসে এটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে আর এখানে আইডিটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে দুটোকে চেঞ্জ করবো এটা যেমন আছে তেমনই থাক আশা করি কাজ করবে এবার আমরা আবার এটিকে রিলোড দিই রিলোড করা শেষ ওকে ফাইন ক্যাটাগরি ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে তারপর পোস্ট পোস্টও ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে ইউজার ইনফরমেশন ইউজার ইনফরমেশন ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে আমাদের ইউটিলিটিস দরকার নেই চাইলে আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারি আমাদের এই ফাইলটা কারণ আপাতত দরকার নেই যদি প্রয়োজন পড়ে এখানে আমরা নিজেদের মতো করে ক্রিয়েট করে নিতে পারবো এইচ লিঙ্ক সো এই ফাইলটা আমাদের দরকার
এখন এটি হচ্ছে আমাদের মেইন ডিজাইন ছিল ডিজাইন পার্ট ছিল নরমালি এটি আরেকবার রিলোড করি ওকে তাহলে এই তিনটা জিনিস এখন আমাদের ব্লগিং এর জন্য এই তিনটা কাজ করতে হবে আমরা ইউজার এসে অ্যাড ইউজার নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব দেন ভিউ অল ইউজারস নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব তো অ্যাড ইউজার এর জন্য যদি আমরা এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করি আমরা এখানে এসে অ্যাডমিন এর এখানে আসব নিউ ফাইল তো এটাকে সেভ করলাম অ্যাড ইউজার ডট পিএইচপি নামে ওকে এখানে আবার একটা কেস ক্রিয়েট করব নিউ ফাইল যার নাম দেব আমরা ভিউ অল ইউজার্স ডট পিএইচপি এই দুটো আমাদের একটা হচ্ছে ভিউ অল ইউজার্স ডট পিএইচপি জন্য একটা হচ্ছে অ্যাড আ ইউজারের জন্য ওকে তো আমরা যদি এখানে এসে প্রত্যেকটা পেজে এসে আমরা একটা কমন জিনিস ক্যাট করে দেব তার আগে আমরা একটা কাজ করি এখানে এসে ব্ল্যাঙ্ক পেজের মধ্যে যাই ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে পুরো কোডটা দেওয়া আছে যেটা এর আগে ছিল একদম পুরো কোডটা কপি পেস্ট করে এই পেস্টটা রাখবো না না রেখে আমরা এখানে পিএইচপি পিএইচপি দিব ইনক্লুড আমরা এখানে হেডার সেকশনটাকে অ্যাড করে নিব ইনক্লুড স্ল্যাশ হেডার ডট পিএইচপি তেমনি এখানে এসে আমরা আবার ফুটার সেকশনটাকে অ্যাড করে নিব ইনক্লুড ইনক্লুড স্ল্যাশ ফুটার ডট পিএইচপি হ্যাঁ অ্যাড করে নিলাম এখানে এসে ক্লাস নিলাম কন্টেনার ওকে আসলাম রো লেটসে ডিভ প্লাস লেটসে বডি কলম দিন কলম দিন চল ওকে আচ্ছা ব্ল্যাঙ্ক পেজের মধ্যে আপাতত এটা রাখলাম এর মানে এখানে আপাতত কিছু নেই ব্ল্যাঙ্ক পেজ তো আমরা যখন নতুনভাবে কোনো একটি পেজকে ক্রিয়েট করব লেটসে আমরা অ্যাড ইউজারকে ক্রিয়েট করলাম তো ব্ল্যাঙ্ক পেজ এটা থেকে দিই ওকে যখন আমরা যে কোনো পেজ ক্রিয়েট করব আমরা কী কাজ করবো ব্ল্যাঙ্ক পেজে এসে কন্ট্রোলে কন্ট্রোল সি করে প্রত্যেকটা পেজ এটাকে পেস্ট করে দিব ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা কাজগুলো আমাদের জন্য সুবিধা হয়ে যাবে কাজ করা এখন আমাদের যত কোড আছে কোডগুলোকে আমরা এখানে লিখতে পারি এখান দিয়ে আমরা এই জায়গায় পুরো কোডটাকে দিয়ে দিতে পারি তো আমরা যদি অ্যাড আ ইউজার করতে চাই দেখছি আমরা এখানে একটা হেডিং টাক দিব অ্যাড আ নিউ ইউজার ইউজার সরি ইউজার ইউজার হ্যাঁ যদি এখন করি আমরা অ্যাড ইউজারটাকে এখানে লিঙ্ক আপ করে দিই অ্যাড ইউজার এখানে ছিল কার্ডস ডট এস্টিমেন্ট ছিল আমরা এটিকে চেঞ্জ করে দিব আমাদের ফাইল ফোল্ডার নাম অ্যাড ফাইল ইউজার ডট পিএইচপি আর এটাকে ভিউ এটাকে চেঞ্জ করে দিব ভিউ অল ইউজার্স ডট পিএইচপি ওকে এটা হচ্ছে ভিউ অল ইউজার্স ডট পিএইচপি এটা অ্যাড ইউজার ডট পিএইচপি রাইট তো ব্ল্যাঙ্ক এটাকে কপি করে এখানে দিয়ে দিব ওকে ফাইন যতটুকু কাজ শেষ আমি একটু চেক করে আসি পুরোটাকে আবার লোড দিলাম ইউজার ইনফরমেশন অ্যাড আ ইউজার ক্লিক করলে অ্যাড আ নিউ ইউজার আসবে এখানে আমরা ফর্ম ক্রিয়েট করব ফর্ম ক্রিয়েট করে ইউজারগুলোকে অ্যাড করব আবার এখানে গিয়ে যদি আমরা ভিউ অল ইউজার্স দিই ব্ল্যাঙ্ক আমরা এখন পর্যন্ত এখানে কোনো কাজ করিনি এই জন্য এটা ব্ল্যাঙ্ক আছে ওকে দুটো হয়ে গেল এরপর আমাদের আরও দরকার আমরা এখানে ক্যাটাগরিজের জন্য দিব এখানে অ্যাড আ ক্যাটাগরি আর ভিউ অল ক্যাটাগরিজ সো আমরা আলাদাভাবে দিতে পারি একইভাবে দিতে পারি আমরা পেজকে ক্রিয়েট করে নিতে পারি এখান থেকে পোস্টের জন্য এসে আমরা ভিউ অল পোস্ট অথবা অ্যাড আ পোস্ট দিব তো বেসিক্যালি সবগুলোর জন্য ডিজাইন সেম আমি একটার জন্য দেখিয়ে দিব এটার জন্য দেখিয়ে দিই এই ডিজাইনগুলি জাস্ট এই আলাদাভাবে প্রেস ক্রিয়েট করে এখানে আমরা দিয়ে দেবো ওকে তো অ্যাড আ ইউজার এই পেজের জন্য আমরা এখানে একটা ফর্ম ক্রিয়েট করব জাস্ট নর্মাল একটা বুস্ট ট্যাপের ফর্মকে ক্রিয়েট করলে হয়ে যাবে আমাদের এইটুকুর জন্য তো আমরা পেজের মধ্যে আসবো কলম আমরা এখানে এসে ফর্ম ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি তো এই জন্য আমরা রো টুয়েলভ টুয়েলভ না নিয়ে আমরা আশোপাশ বাদ দিলে মাঝ থেকে নিতে পারি তো এখানে এসে ফর্ম যদি ক্রিয়েট করতে চাই অ্যাড এখানে গেলাম যাওয়ার পর এটা বাদ দিই টুয়েলভ বেস্টের জন্য যদি পরে কিছু কাজ প্রয়োজন পড়ে আমরা এখান থেকে যদি ফর্ম ক্রিয়েট করতে চাই ফর্ম এফ আর এম ফর্ম তো এখানে এসে অ্যাকশন মেথড পোস্ট 
ছোট হাতের বড় হাতের যেটা দিলে হবে আমাদের তবে এখন এইখানে এসে আমরা ফর্ম ক্রিয়েট করব তো একটা ক্লাস এখানে ফর্ম ডিভের মধ্যে ক্লাস দেওয়া উচিত ছিল এফ ও আর এই ফর্ম ফর্ম গ্রুপ দিই এখানে দিলে হবে এখানে ক্লাস দিলে হবে যে সমস্যা এখানে দিলে এখানে এসে আমরা একটা করে ডিভ দিব ওকে ক্লাস फर्म कंट्रोल और इखने इसे हम प्लेस होल्डर दी थे परी प्लेस होल्डर इंटर योर नेम रिक्वायर्ड दी थे परी रिक्वायर्ड और और अब तो देखिए शुरू करें राइट अच्छा तो इबाब इखने एक टा लेवल दिया जाते परे लेवल दिलाम लेवल नाम लेवल 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 यूजर नेम ओके जस्ट एक तो दी दिलाम यूजर नेम तो इरकोम प्रोटेक्टर जुन्नो फॉर दे जेते पड़ता है प्रॉब्लम ही जस्ट कॉपी पेस्ट ओके यूजर नेम चिलो इरा जो नाम रहती है पारी ईमेल एड्रेस ईमेल एड्रेस इखने टाइप हो जावे ईमेल हम राई खने दिवो ईमेल प्लेस होल्डर इंटरव्यू मेल तार परे इखने शेम्रा मेल पर पासवर्ड निते परी अच्छा बहुत पासवर्ड टाइप पासवर्ड पासवर्ड इंटर कन्फार्मेशनवा तो आपात तो हम रा चाच्चे ना आपात तो देखने इनपुट टाइप टा जस्ट एक तीन टाइप नहीं देखी हम चले इखान देखे फाइलों नित्य पार्टम शेक्षित रेखने फाइल नहीं होतो हम रा इनपुट टाइप सबमिट टाइप दे एक टा नेम दिलाम रजिस्टर क्लास सबमिट टाइप बटन दे जस्ट डिफ़ॉल्ट बुस्टर पे बटन बट बटन इनफो जस्ट आप तो जाते तो कुछ दिला हम लोग जो दे एक बार रिलोड दे पेस्ट आके एक तो देखा जो ना जो दे पूरा पेस्ट आके रिलोड दे अच्छा रिलोड हो हम लोग इशू जो के व्यू ऑल चाम व्यू ऑल यूजर्स इतना हम तेरे ऐड यूज़र करो चुच चिलो इन्हें ऐड 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 यूज़र करो चुच चिलो ये पूरो कुट्टा ऐड यूज़र करो चुच चिलो हम देश के इतनी जी एक है ना जी कुट्टा हमें एक है ना कुट्टा सही अतरुप पेट दिवो अतरुप व्यू ऑल यूज़र्स एक है ना हमरा डिफ डिलाम एक टा क्लास निबो, रो दिलाम, एक है ना ऐसे हमरा एक टा टेबल की क्रिएट करते पारी, राइट? कार्ड, हमरा बूस्टर पे जो दे हमरा एक है ना जाई, एक है ना जाओ पर हमरा गेट बूस्टर, हम थे की जाबो, जाओ पर गेट स्टार्टेड, ओके, दे कोर कंटेंट दे पारी, सॉरी, कंपोनेंट्स, ओके, ओके, कंपोनेंट में दे कार्ड पाव जब है, ह 
অথবা এখান থেকে এসে বুস্ট্র্যাপ টেবিল বা ইনপুট গ্রুপ আচ্ছা ওই যে ফর্মটা আমরা কিছু না ডিজাইন করলাম আমরা চাইলে ফর্ম এখান থেকে কপি পেস্ট করে দিতে পারি এখানে ওই টাইপের ফর্ম আছে জাস্ট এখান থেকে এই কোডটা নিব ফর্ম গ্রুপ যে কাজটা আমরা কিছু না করলাম প্লাস দিয়ে তো এই কাজটা আমরা ওখান থেকে করতে পারি আপাতত করে ফেলছি ওটা রেকর্ড এখানে এসে যদি আমরা একটা টেবিল চাই টেবিল 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 लाइक कपिटे डबोर्ड ইউজার এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ফর্ম যে ফর্মটা আমরা ক্রিয়েট করলাম ইন্টারভিউ নেম এখানে আমরা নেম দিতে পারি লাইক লেটস আমি আমার নাম এখানে প্রোভাইড করলাম এখানে আমার মেইল অ্যাড্রেস দেওয়া যেতে পারে লেটস farooq@gmail.com এখানে আমি পাসওয়ার্ড দিয়ে এখানে আমরা সাবমিট করে দিব ওকে এখন আমরা চাইলে আরো ইনফরমেশন নিতে পারি ইউজারের কাছ থেকে তো যতগুলো ইনফরমেশন নেব এখানে আমরা সেই অনুযায়ী এই টেবিলের ইনপুট গুলো ফর্ম গুলোকে বাইরে দিতে পারি এখানে এটা ছিল আর যদি আমরা আবার একটু এর পেজটাকে রিলোড দেই সরি লিংক আপ করেনি ড্যাশবোর্ড.php এখানে গিয়ে যদি আমরা ভিউ অল ইউজারস এখানে যাই তাহলে আসলে এখানে ইউজারের ইনফরমেশন গুলো দেখতে পারবো তো আমরা এটাকে একটু এডিট করে নেই আমাদের ফার্স্ট এ ফার্স্ট নেম দেন লেটস আমরা ইমেইল অ্যাড্রেস গুলোকে দেখতে চাই ওকে ইমেইল আর লাস্টে এখানে আমরা কিছু অ্যাকশন अप्लाई করব তো এটা কেন আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি এখন এখানে থাকবে না এটা উপরে যাবে এইখানে হবে অ্যাকশন ওকে টেবিল ড্র এটা থেকে আপাতত বাদ দিই কন্ট্রোল সি ফাইন এখন এইখানে থাকবে দুটো জিনিস আমরা এখানে দুটো বাটন ইউজ করব আমরা যেন ভিউ অল ইউজারস আসলে ইউজার গুলোকে আপডেট কিংবা ডিলিট করতে পারি এই জন্য তো এখানে আসার পর আমরা একটা ডিম নিলাম যার মধ্যে আমরা बाटन दीब एक बाटन नाम आपडेट इन आसब प्लस बाटन बाटन मीडियम बाटन सकसेस ओके जस्ट दिल बाटन दीब बटन जार नाम दीब डिलेट और ये क्लस क्लस दीबन बाटन मीडियम बाटन तो यही सब जगह कपि कर दीब इटार 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 ओके तो यहां की क्या करते पेजटा के रिलोट दी परवर्ती चाहिए डिलीट कर दीते 
সাইটমেন চাইতে পারে কোন একটি ইউজারকে ডিরেক্ট করে দিতে এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দরকার হবে যখন পোস্ট আসবে কোন একটা ইউজার যখন কোন একটা পোস্ট করবে পোস্টার ফার্স্টে অ্যাডমিনের কাছে আসবে অ্যাডমিন যদি সেটিকে অ্যাপ্রুভ করে তাহলে সেটা থাকবে আদারওয়াইজ থাকবে না তো এইসব ক্ষেত্রে আমরা এই বাটনগুলো ইউজ করতে পারি লাইক এখানে অনেকগুলো রো থাকলো লাস্টের রোতে গিয়ে আমরা আপডেট বা ডিলিট দিলাম যদি ডিলিট করতে চাই তাহলে আমরা কোয়েরি লিখে ডিলিট করে দিতে পারি যদি কেউ আপডেট করতে চায় তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে ইনফরমেশনগুলোকে আপডেট করতে পারি রাইট তো আপাতত এই টিউটোরিয়ালের জন্য এতটুকু আমরা এইভাবে আমরা ডিজাইন করবো আমাদের যতটুকু লাগে যেসব জিনিস দরকার হয় এখানে আমরা এডিট করে নিতে পারি আপাতত এতটুকুই আর এর পরবর্তীতে আমরা দেখবো কিভাবে এগুলোর জন্য ব্যাক অ্যান্ড কোড লিখতে হয় তো ব্যাক অ্যান্ড কোড করার আগে আমি সবগুলোকে ফুলফিল করে নিয়ে আসবো ডিজাইন পার্ট তো বেটার আপনারা এটিকে নিয়ে দেখেন দেখে নিজেদের জন্য ডিজাইন করে ফেলেন তো বেটার তাহলে আমি যখন এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালটাতে ব্যাক এন্ডের কাজ করবো তখন আপনাদের জন্য অসুবিধা হবে ওকে তো আপাতত টিউটোরিয়াল এখন পর্যন্তই আর আপনারা যদি এই পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে চান তবে সাবস্ক্রাইব করলে আপনাদের এই পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো খুব সহজেই পেয়ে যাবেন আপনারা ওকে আর যদি কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে আমাকে একটু কমেন্টে জানাতে পারেন আজকে এত পর্যন্তই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ